மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கட்டளிலிருந்து ஒரு தொடர் ப்ராசஸாக இருந்தாலும் அதில் மிக முக்கியமான பகுதிகளாக மூன்று விஷயங்களை குறிப்பிடுவார்கள் ஒன்று வந்து கற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு மாணவருக்கு ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது வந்து அவர் வந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது அவர் புரிந்து கொண்ட விஷயங்களை நினைவுபடுத்தி தேர்வு நேரத்திலேயோ அல்லது வந்து குறிப்பிட்ட நே தேவைப்படும் நேரத்திலேயோ அதை வெளிக்கொணர வேண்டும் இந்த மூன்று விஷயங்கள் மிக முக்கியமானது இதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து அவருடைய மெமரி அதாவது மாணவர்கள் வந்து எப்படி வந்து மெமரி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மனிதர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பலம் அப்படின்னு என்ன கேட்டால் நான் அவர்கிட்ட சொன்னது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மனிதர்கள் குறைவான ஞாபக சக்தி கொண்டவர்கள் அதுதான் மனிதருடைய பலம்னு சொல்லுவேன் என்ன சார் நாங்களே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வந்து அதை ஒரு பலமாக சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆமாங்க மனிதர்களால் நிறைய விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது நிறைய நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அதனால தான் மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எழுதவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க புரியுதுங்களா இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா எழுதுறதுன்ற ஒரு அவசியமே நமக்கு இல்லாமல் போயிட்டுருக்கோம் எழுதி வைக்கிறதுன்றது ஞாபகமே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம எதையுமே புதுமையாக செஞ்சுருக்க முடியாது ஒரு விதமான தேக்க நிலையில் நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்போ மனிதர்கள் வந்து எதையுமே கொஞ்ச நேரம் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அது நம்மளுடைய பலம் ஆனால் அதை ரொம்ப நேரமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கோ ரொம்ப விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கோ எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதை எப்படி மாற்றிருக்காங்க அப்படின்றது முதல் விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெமரி அப்படின்றது என்ன நாம் வந்து ஒரு விஷயத்த படிக்கிறோம் படித்த விஷயத்த நம்மளால் எவ்வளோ நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் மெமரின்னு சொல்கிறாங்க மெமரிக்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம படித்தது உடனே நம்ம மறந்துடுவோம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து மெமரி கருவுன்னு சொல்லுவாங்க மெமரி கருவுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நாட்களுக்கும் நாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கிற விஷயத்துக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராப்பு அதாவது நாட்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நாம் படித்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேஞ்சிடும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு புது விஷயத்தை இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த புது விஷயத்தை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா நான்காவது நாள் அதாவது இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு புது விஷயத்தை கற்றுக்கிறீங்க நான்காவது நாளில் அந்த விஷயத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த பத்து பர்சன்டேஜும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே சொல்லித்தரப்பட்ட விஷயங்கள் கிடையாது அங்கே நடந்த வித்தியாசமான விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு யாராவது ஸ்டூடெண்ட் வந்து சத்தம் போட்டிருந்தா அல்லது டீச்சர் அவரை திட்டி இருந்தா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஞாபகம் இருக்கிற தவிர அவங்க நடந்த வர விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்காது அப்போ இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது வந்து மனிதனுடைய இயற்கை நேச்சுரல் அப்போ இதை எப்படி நாம் வந்து ஜெயிச்சு நல்ல ஒரு ஞாபக சக்தியை வளர்த்துக்கிட்டு நாம் தேர்வுலையோ அல்லது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாடத்தை நம்ம கற்றுக்கிறோம் அந்த பாடத்தை நீங்கள் எவ்வளோ தான் திறமையாக இருந்தாலும் நம்மளால் வந்து ஒரு வகுப்பறையில் அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அந்த பாடத்திட்டத்தை உள்வாங்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டினா பாடம் அதாவது ஞாபக சக்தின்றது எந்த கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போதே ஆரம்பிச்சிடுது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வகுப்பறையில் இருக்கீங்க வகுப்பறையிலே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் வந்து உங்கள் மெமரிஸ் பவராக ஆரம்பிக்கிறீங்க எப்படின்னா டீச்சர் வகுப்பறையில் நீங்கள் வகுப்பு எடுக்கும்போது நாம் குறிப்பு எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த குறிப்பு எடுக்கும் போதே நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும்போது நீங்கள் எந்த விதமான குறிப்பும் எடுக்காமல் நீங்கள் வீட்டில் வந்து படிக்கிறதுக்கும் ஆசிரியர் நடத்தும்போது அதை நீங்கள் குறிப்பு எடுக்கும் போதும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போது ஆசிரியர் நடத்தும்போது நீங்கள் குறிப்பு எடுத்தீங்கன்னா அந்த நடத்தின பாடத்தில் சாதாரணமாக குறிப்பு எடுக்காத மாணவர்களால் அறுபது சதவீதம் கிரகிச்சிக்க முடியும்னா குறிப்பு எடுக்கிற மாணவர்களால் பத்து சதவீதம் எக்ஸ்ட்ராவாக கிரகிச்சிக்க முடியும் ஒரு பாடத்தை அப்படின்னா அர்த்தம் நீங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு பல நீங்கள் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு புரிதல் உங்களுடைய நம் மெமரியில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கணும்னு சொல்கிறீங்க எப்படி நீங்கள் ஒரு வேலை வந்து இன்றைக்கி நடத்தினாங்கன்னா இன்றைக்கி ஈவினிங்கோ இல்லை நாளைக்கோ இல்லை அடுத்த நாளோ நீங்கள் படிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் குறிப்பு எடுத்திருந்தாலும் அந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் நினைவில் இருந்து அகன்றிடும் அப்போ என்ன செய்யணும் அதை நினைவிலே தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் செய்வாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போனோடனே அதையும் ஆசிரியர் நடத்தினார் இல்லையா அந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் குறிப்பெடுத்தீங்கல்ல
ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது எண்பது பர்சன்டேஜாக மாறுது அப்படி எண்பது பர்சன்டேஜாக மாறினதை நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா தேர்வு மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா அது தொண்ணூறு பர்சன்டேஜாக மாறிடும் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அந்த தேர்வு எழுதுனத நீங்கள் யாருக்காவது உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த தொண்ணூறு பர்சன்டேஜாக இருக்கிற அந்த விஷயம் வந்து நூறு பர்சன்டேஜாக மாறிடும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை படித்த ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முழுமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களுடைய வேலை வகுப்பறையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஆனால் பொதுவாக மாணவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வகுப்பறையில் சொல்லித்தரும்போது சரியான முறையில் அவங்க கவனிக்காமல் இருக்காங்க ஸோ ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா அன்றைய பாடத்தை அன்னன்னைக்கே படிக்கிறது இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் ரெண்டாவது தவறு இது மூன்றாவது என்ன தவறு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எப்போவுமே ஒரே தவறு பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா புத்தகத்தை பார்த்தே படிச்சுட்டுருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் லெசனில் லெவன் டுவெல்த்து படிக்கிற ஒரு மாணவருக்கு ஃபஸ்ட் லெசன் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் லெசனில் ஒரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்குது வாண்டி கிராப் ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கேள்வி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டுவெல்த் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா முதல்ல ஸ்கூல் ஆரம்பித்த உடனே அந்த கேள்வியை படிக்கிறாரு படித்து முடித்து என்ன பண்ணுவார் மிட்டம் டெஸ்ட்டில் எழுதுவார் மிட்டம் டெஸ்ட் எழுதி பா முடித்த உடனே என்ன பண்ணுவார் அதே கேள்வி மறுபடியும் என்ன எப்படி வரும்னா குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு வரும் குவார்ட்டர்லியில் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் அதே கொஷ்டின் மறுபடியும் புக்கை பார்த்து படிப்பார் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவார் மறுபடியும் ஆஃப் எழுதி எழுதுவார் ஆஃப் எழுதியில் அதே கொஷின் வரும் திருப்பி அதே மறுபடியும் ஒரு வாட்டி எழுதுவார் அப்புறம் ரிவிஷன் டெஸ்ட் ஒன்று எழுதுவார் ஒன்று எழுதுனா திருப்பி அதே கொஷின் வரும் அதே மறுபடியும் மறுபடியும் படிச்சுட்ருப்பார் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு இருந்தால் அதே எழுதுவாங்க அடுத்தது பப்ளிக் எக்ஸாம்லேயும் அதே கொஷின் வந்தால் திருப்பி ஒரு வாட்டி படிச்சுட்ருப்பாங்க நான் அவங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு கேள்வி தானே அது அதை நீங்கள் வந்து மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கும் படிக்கிறீங்க குவார்ட்டர்லிக்கும் படிக்கிறீங்க ஆஃப் வெலிக்கும் படிக்கிறீங்க ரிவிஷனுக்கும் படிக்கிறீங்க ஆனுவலுக்கும் படிக்கிறீங்க அப்போ எத்தனை முறை நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கீங்களே திருப்பி திருப்பி படிக்கும்போது உங்கள்கிட்ட ஒரு டவுட் வரலையா ஏன் நம்ம இந்த கொஸ்டினை எத்தனை முறை படித்தாலும் புதுசாகவே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த கேள்வியை உங்கள் புத்தகத்துலேருந்து படிச்சுட்ருக்கீங்க ஆனால் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முடியும் கூட்ட சொன்னேன் இல்லையா என்ன சொன்னேன் நீங்கள் வகுப்பறையில் டீச்சர் நடத்தி முடித்த உடனே அது குறிப்புகள் எடுத்துகிட்டு அந்த குறிப்புகள் என்ன செஞ்சுருக்கணும் ஒரு நோட்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணு சொன்னேன் இல்லை அசைன்மெண்ட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் ஒரு முறை படித்தாவே போதும் அடுத்தடுத்த முறை அதை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முதல் செலவு பண்ண மாதிரி அதிகமான நேரத்தை செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன் என்ன நடக்குது இந்த விஷயத்தில் என் கையெழுத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அழகாக பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அழகான ஃபாண்ட் இருக்கும் அழகாக பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் எத்தனை முறை படித்தாலும் உங்கள் மூளைக்கு அது ஏலியன் லாங்குவேஜ் அது ஏலியன் பிரிண்ட் அவுட்டு ஆனால் உங்கள் கையெழுத்து நீங்கள் சுமாராக கூட உங்கள் கையெழுத்து அழ இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப அழகாக இருக்கலாம் இல்லை சுமாராக இருக்கலாம் மோசமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் எப்போ படித்தாலும் உங்கள் கையெழுத்து உங்கள் மூளைக்கு ரொம்ப நெருக்கமானது அப்போது நீங்கள் ஒரு முறை படித்தா ரெண்டு முறை படித்தா அது ரொம்ப சீக்கிரத்தில் உங்கள் மூளைக்குள்ள அந்த விஷயங்களின் தகவல்கள் உள்ளே சீக்கிரமாக இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம இந்த தவறுகளை செய்கிறதுனால தான் நம்மளால் அதிகமான விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியறதில்லை ஸோ முதல் விஷயம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வகுப்பறையில் நடத்தின முடித்த உடனே நீங்கள் என்ன செய்யணும் குறிப்புகள் எடுக்கணும் அது ஒரு நல்ல பழக்கம் அதை பயிற்சி செய்யணும் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எடுத்த குறிப்புகளை உங்கள் உங்கள் பாடத்து புத்தகத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நோட்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதை ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி அழகாக நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் அது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை எப்போது இனிமேல் தொடர்ந்து படிக்கும்போது அதை மட்டும் தான் நீங்கள் படிப்பீங்க மூணாவது என்ன செய்யணுன்னா நீங்கள் அசைன்மெண்ட் எழுதுனத ஒரு முறை நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா பார்க்காம ஒரு டெஸ்ட் எழுதணும் அது டீச்சர் தான் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது ஹோம் டெஸ்ட்டாக இருக்கணும் நீங்களே எழுதிக்கணும் நீங்களே எழுதி நீங்களே அதை சரி பார்த்துக்கணும் மூன்றாவது விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து டெஸ்ட் எழுதி பார்த்த மாதிரி அதை அதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு வகுப்பறையில் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு சக நண்பர்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை சொல்லித்தரணும் அது அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னா நீங்கள் வகுப்பறையில் எடுத்த வந்த அறுபது சதவீதம் வந்து இப்போ முழுமையடைஞ்சு நூறு சதவீதமாக
இதெல்லாம் தாண்டி நாம் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை சரியான முறையில் பண்ணாது தான் நாம் பண்ணுற மிகப்பெரிய தவறு அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தது பொதுவாக வந்து மெமரியில் வந்து இந்த மெமரி வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக ரெ மெமரியில் ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவாங்க நம்ம வசதிக்காக ஒன்று வந்து கான்சியஸ் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து சப்கான்சியஸ் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க சப்கான்சியஸ் மெமரி அப்படின்னா என்ன இருந்ததுன்னா நம்ம தூங்கும் போதும் நம்ம மூலம் அதை பற்றி சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் கான்சியஸ் மெமரினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய லாஜிக்கல் திங்கிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா தர்க்க ரீதியாக யோசிப்பது போன்ற விஷயங்கள் வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் சொல்லுவாங்க ஆனால் சப்கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பழக்க வழக்கங்களை நிர்ணயிப்பது எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை டிசைட் பண்ணுறது அப்புறம் நம்மளுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை டிசைட் பண்ணுறது போன்ற இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டிசைட் பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்டு அப்போ ஒரு கான்சியஸ் மைண்ட்லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனு சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் வந்து வெறும் மேலோட்டமாக சில விஷயங்களை பண்ணும்போது அது வந்து கான்சியஸ் மைண்ட்லேயே இருக்கும் ஆனால் கான்சியஸ் மைண்டில் இருக்கும்போது அதனுடைய லைஃப் டைம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போகும்போது நாம் மறந்தாலும் அந்த விஷயங்கள் நம்மளை விட்டு போகாது இதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம டைலரிங் மிஷின் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா மனிதனுடைய மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளில் டைலரிங் மிஷின் முக்கியமானது அதை கண்டுபிடிச்சவர் திம்மானியர்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய திம்மானியரோட வாழ்க்கையில் நடந்ததாக ஒரு ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க இந்த கதை ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திம்மானியர் வந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா ஒரு தைக்கக்கூடிய ஒரு கருவியை செய்யணும்னு ஒரு முயற்சி பண்ணுறாரு அப்படி முயற்சி பண்ணும்போது என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் பல வருடங்கள் அவர் கடுமையாக முயற்சி பண்ணுறாரு கடுமையாக முயற்சி பண்ணி அவரால் என்ன பண்ண முடியலன்னு கேட்டால் ஆன் அதற்கான வழிமுறையை கண்டுபிடிக்கவே இல்லை அப்படி வழிமுறையை கண்டுபிடிக்காமல் இருந்ததுக்காக என்ன பண்ணுறாரு இதை பற்றியே வச்சுருக்கார் தொடர்ந்து வச்சுட்ருக்காரு அப்போ ஒரு நாள் ஒரு தூக்கத்தில் என்ன வருதுனா திடீர்னு ஒரு கனவு வருது அந்த கனவில் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் திம்மானியர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா கேனிபல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மனிதர்களை கொண்டு தின்னக்கூடிய மனிதர்களை அவரை பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க பிடிச்சிட்டு போய்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரை சாவடிக்க போகிறாங்க அப்போ திம்மானியர் சொல்கிறாரு ஐயா நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி நான் வந்து கண்டுபிடிப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கேன்னு அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறீங்கன்னு அவர் அவர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவர் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருனா நான் வந்து டைலரிங் மிஷின் நான் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கேன்னு அப்படியா கண்டுபிடிச்சிட்டியான்னு கேட்குறாரு இல்லை நான் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கேன் சரி நீ கண்டுபிடின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கனவில் நடக்கிற கதை அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அவர் ட்ரை பண்ணார் நிஜத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாத திம்மானியரால் கனவுலேயே கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால் சொல்கிறாரு உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அவருக்கு கொடுத்த கைவும் முடிஞ்சிருது உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கேனிபல்ஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவரை கொண்டு போய் சாவடிக்க போகிறாங்க சாவடிக்கும் போது என்ன பண்ணாங்க அவர் படுக்க வச்சுட்டு அவர் ஈட்டியால் குத்துற மாதிரி ஒரு கனவு வருது அப்போ திடீர்னு பார்த்தா அவர் கனவில் அப்படியே கத்திட்டே எழுதுறாரு ஐயோ அது காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு சொன்னோடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு எழுந்துக்கிறார் எழுந்து முடித்தோடனே அப்போ கேட்குறாங்க என்னங்க என்னென்ன ஆச்சுன்னு இது மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன சொல்கிறாரு கனவில் என்ன நடந்ததுன்னு யோசிக்கிறார் என்ன யோசிக்க நடந்து போகிறப்போ அவரை வந்து கனிபல்ஸ் அவரை சாவடிச்சாங்களே ஈட்டியில் சாவடிச்சாங்களே அந்த ஈட்டியை உற்று நோக்குறார் கனவில் நடந்த பா நினச்சி பார்க்கும்போது அந்த ஈட்டியுடைய வாய்ப்பகுதியில் ஒரு ஓட்டம் இருக்குது அப்போ தான் அவர் யோசிக்கிறாரு ஓஹோ நம்ம வந்து ஒரு மிஷின் செய்யணும்னா மிஷினில் வைக்கக்கூடிய நீடிலுக்கு அந்த ஓட்டை காதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது எங்கே இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அது எங்கே குத்ததோ அந்த இடத்துல இருக்கணும் பொதுவாக நம்ம சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற ஊசியில் காது என்பது பின்பகுதியில் இருக்கும் ஆனால் டைலரிங் மிஷினில் இருக்கக்கூடிய ஊசியில் காது என்பது முன்பகுதியில் இருக்கும் அப்போது திம்மானியர் வந்து அந்த டைலரிங் மிஷினுக்கான ஊசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அந்த ஐடியா எங்கேருந்து வந்ததுன்னா அவருடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்லேருந்து வந்தது பொதுவாக மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் நடத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறோம் இல்லையா உதாரணத்துக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் அவருடைய கனவுகள் கனவுகள்லேருந்து நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ராமானுஜம் அவர் திடீர்னு தூங்கிட்டே இருப்பார் திடீர்னு எழுந்து என்ன பண்ணுவார் நிறைய கணக்கு போடுவார்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து பென்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இதுக்கு வந்து அவருடைய மூலக்கூறு வடிவத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அப்போ அவருடைய கனவில் அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாம்பு தண்ணியே விழுங்குற மாதிரி ஒரு கனவு வருது ஸோ இதுலேருந்து அவர் என்ன முடிவு வரார் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ளே நம்ம ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போகணுன்னா நம்மளால் வந்து அதை வச்சு பல வித வேறு கண்டுபிடிப்புகள் செய்ய முடியும் பல விதமான கண்டுபிடிப்புகள் செய்யவே முடியும்